。哎，黄金轩，一会儿我们打起来的时候，不能使枪，那样容易打到少先生的古董，你就采取近身肉搏。这种仗估计你也没打过，要不然一会儿你留下到护卫队吧。放心吧，藤原太君安排的这么周详，而且还有这么多皇军跟着，你怕个什么呀？
，弟兄们，干！在我们同门的份上，放了我们吧，放了我们吧。趁我现在还没后悔，赶紧滚！滚！哎，别走！走走走！你们回来，不管我了呀！白眼狼，小师妹，你听我说，你忘了，我们俩从小一起长大的。师妹。开枪打我的时候，怎么不想着我是你师父？你杀死师父的时候，怎么不想着我们都是他的徒弟？焦亮，你死期到了。放过我！我真不是有心杀师傅的，都是一时冲动。我，我保证天天给师傅烧香磕头忏悔。你放过我吧！你现在知道错了。啊，我知道错了。那行，你下去给师傅道个歉。放心吧，赶紧带回去安排人，带伤员们回去休息。嗯，行啊，兄弟，没想到枪打得好，刀也玩的有模有样的。我玩刀的时间可比玩枪的时间长。好，郭子，啊，咋样？砍死几个呀？嘿嘿嘿。砍了三个半，其中有一个呀，我砍了一刀，三元补了一斧头，所以算半个。行啊，稳中有胜。<笑>
，只要不比上回少就行。队长，快点！哟，哎呀，哟，这不是朱老板吗？您还欠我七根金条，还记得吗？哎，怎么是兄弟您呢？哎呀，哎呀，久仰久仰啊！什么七根金条啊？那哪行啊？只要你能通融通融，放我一条生路，别说是七根金条了，就是几几十根金条，我也双手奉上。朱老板够大方的，一张口就七十根金条呢。看来这藤原兄太君可没少关照你啊！其实我真不愿意给藤原太君干那些事儿，我也是被逼无奈呀、啊。我要是不帮他干那些事儿，我我这一家老小的性命就难保。我我也是上有老下有小的主啊！行了，别演戏了，你我们还不清楚。家里除了三房的姨太太以外，啥都没有了。哎呀，我这个呀，<笑>老总。你们，你们就放过我吧！只要你们放过我，你你们开个价啊！哎，你等会儿啊！哎，郭总，啊？你说，如果把这王八蛋家里的钱都弄出来，咱们能换多少粮食跟武器啊？这事儿能行吗？这可是违反纪律的！有什么违反纪律的？这不跟斗那些地主老财一个道理？我、啊，哎。赵先生让我代他向你问好。哎哎，冯金轩，谁让你开这枪？哎哎，算算算算算，算了吧，死了就死了，反正他也是汉奸，全当给邵先生报仇了。三太，三太，你醒醒啊，三太，三太，三太，三太，三太，说话，三太。队队长，我我我刚才该死，可是被人。三太，三太，三太。刚刚收到消息，鬼子这一回啊，兵分两路，由藤原雄和早野俊二带队。而且为了防止上次咱们的偷袭，这次他们两路人马都不过两百来个人，其余的兵力都部署在周围的要地。这次，无论从兵力还是装备来说，都不如人家。你们想想看，我们该怎么办？嗯，他们的行军路线知道吧？啊，藤原雄带着兵走公路。沿周庄、祥马河，直奔咱们的南边。早野俊二带人翻过小金山，越过大顺渠、高加岭，直插咱们的侧后方。如果没有详细情报的话，万万想不到，早野俊二会带人走这么难走的一条小路。走小路虽然比较难，但是会出其不意。嗯，我猜日本人这一次的战略意图是，藤原雄从正面进攻，早野俊二朝咱们的后路，而且。早野君二特意挑选了一条平常没什么人走的路线，为的就是防止我们提早知道他们的行踪。这藤原雄啊，也是精锐进出啊。据说，他把平时不用的骑兵小队也都派出来了。看来这次是真的要跟咱们拼命了。哼，他越是这样，越是容易死得快。怎么，你的小脑袋瓜又出什么鬼主意？这两队人马呀，目的虽然是一样的。但其实还是有差别的。早野君二不用说了，那是奔着我来的。但是藤原雄呢，则是一举想要消灭我们。这会儿啊，他正在气头上，容易冲动。再加上他本身就是个草包，所以我们可以在他身上多做文章。早野君二呢，自认为战术高明，可他殊不知，我们已经掌握了他所有的作战计划，所以他的优势顿时就转化为他的劣势。你们看。早野君二选择的路线虽然隐蔽，但他犯了一个致命的错
，地形过于复杂，尤其是这个位置。这个地方我们部队以前走过，这两边是高地，只有一条小路，嗯，所以我们只需在这高地上放一个排，就能拦截大批的鬼子。就像俗话说的那个，一夫，哎，一夫什么来着？哼，一夫当关，万夫莫开。没错，<笑>早也这样呢。我们要用赌，而藤原雄，咱们得用野。他不是着急想报复我们吗？我们最好利用他这个心态，把他引到一个适合伏击的地方，再送他上路。我的队伍里有十几匹战马，再加上拉车的，应该能凑够二十匹。藤原雄不是想用骑兵吗？咱们就用骑兵来勾引他，这样，从两个队伍当中挑选出一些骑术好的战士，临时组建一个骑兵排，这样呢，就能把他从他的步兵排给引开，钻入咱们的包围圈。从人数上占优势的话，就更容易消灭他。骑兵好啊，我就爱骑马。哎，你不能去。国指导员，会骑马。并不等于能骑马打仗，你们知不知道，日本人当中骑术好的人呢？那些军官当年都是参加过骑术比赛的，就你那两把刷子，根本就不是他的对手。哎，哥，这次呀，还真得我去，得让藤原雄看到我呀，这样才好引他上钩啊！你以为我还真的想跟他在马上打仗啊？当然不是。那你的打算呢？哥，先帮我弄点东西。队长啊，你怎么还有心情擦鞋呢？刚才我把你哥的队伍和咱的队伍，凡是会骑马的战士，都选了一个遍，总共才十九个人。可是咱们有二十匹马呀，还差一个人呢。啥？还差一个啊？那你就连一个都选不出来？嗯。要不，算了，这么着得了。算了，那不白瞎一匹马吗？算我一个。我会骑马，冯金泉，这场战斗啊，是我跟藤原雄之间的事儿，跟你没关系，你犯不着跟我们去拼命的。对，我说了我会骑马，藤原雄是邵先生的仇人，这有了能给邵先生报仇的机会，怎么能落下我？而且，跟你们一起打仗，感觉还不错。不是，哎，我，哎，行吧，我们呢在村口集合，你赶紧去调匹马吧。这小子说话呀，永远是这么牛气。你怎么那么高兴呢？啊，我不该高兴吗？有什么可高兴的？你还没听出来吗？冯劲轩已经答应加入咱们队伍了。加入咱们队伍。少々休んで、山道は歩きにくいから。俺たちは計画より移りも遅いんだ。休むことじゃなくてスピードを上げるんだ。でもこのままじゃ行くとは、母体が崩れちゃうぞ。歩兵はいらないものを捨てて、身がらに進もう。歩兵とキムダイは俺たちをゆっくりつけてもいい。はい。また、藤原君は今どこだ？何分かの前には、距離はもう20キロ以内に達していました。彼は軽やかだな。続けろ。はい。補助取りに行け。
敵と交戦中我らの位置を聞かれていますすべては警告通りだ安心して敵と戦いと彼に伝え我らは時間通りに着くはい海野軍いくら進行速度が速く今敵と交戦するのは早すぎではないか彼は軌道早早に自分の動きをバレた敵に準備をさせた安心しな我らが主力だ藤原はただ計画の中のコンマだ報告大佐かが全部敵の町ポゼ開けしたなぜ我らの動きもバレたのだは我ら進行の途上でかたい陣地を作ったただバレではなく面倒くさくなるのだやるなら死者は大きい引くなら計画が失敗と同然本当に難しい選択だ早野君全貌は所詮一連の国民同部隊だいくら知性が良くてもまさか我らがそこを落とす自信がないのか俺と俺の部下は死を恐れていない中華はないのはダメ早野君、どうぞ攻撃命令を始めはい砲兵に伝え全力で砲撃しろ全ての砲弾を撃つのだ
敵部隊に運ばれた何あんなに他人数囲まれても突破も難しいではない彼の弓早はすっきりいいかいそばには騎兵状態しかない藤原のバカ毎回の先導はヤの面倒を見ないと寺田はい部隊を連れて先導準備しろ俺は正体を連れてヤに救いに行くはい那帮骑兵给打跑了吗？你打完仗我再收拾你。走，抓藤原雄去。走，去去。そろそろここに着く敵の陣地はすでに占領した手坂か引くのかよし初動隊準備、うん
号机室，小八子，啊、通知大伙们加固工事，一会儿说不定鬼子会摸上来。哎，打扫战场，好，好，好，来这边。奴がそこに行っても、今の状況では、ヤズラを潰すしかできない。全滅は不可能だ。カイノ君、君が命令すれば、メイの前の敵らは、俺は全力で行く、消滅する。吉田、まだわからないのか。我らは現在こんなざまになったのは、何度も牛さんたちに遊ばれたのは、ヤズラがいくら強くではなく、それは仲間のせいだ。藤原は俺が好きなのだ。よし、時は切ったぞ。あの丘の工場を見たか。そこから乗り越えて敵の陣地を避けて戦場に着くのだ。わかりました。行くぞ、行くぞ。はい。Ugh. 
か一刀还能跑，要是我早就一刀结果了他。这回他做狗屎运，今儿个我必须让他死在这儿。继续找吧。
こんな用意計画もし尋常であれば今日はここに苦しんでるのは牛さんだ、はあ、藤原君お前はこんないい職員に行って何回も敵に侮辱され皇君の兵士はお前のバカで無駄地にした思うけどそろそろ休む時だお前の職員は有能な人に任されバカ、うんうん、俺は帝国軍隊の大佐だ幼少長の司令でもありお前はその経験持ってないのだ<笑>藤原軍公開したよ当然君の職務を低下する権限はないだがお前殺すことをできん<笑>叫啊！团长刚睡着，再等会儿吧。等个屁呀、啊！给我记住了，打仗的时候，我就算是睡着了，也是睁只眼闭只眼。说，什么事？团长，咱们对面的鬼子都撤了。说什么？鬼子撤了？啊？真的假的？啊？侦察连长都摸到鬼子的营地了。一个人都没了，这就奇怪了。鬼子们真的撤了。我打了半辈子的仗，还从来没见过鬼子在全面占优的情况下主动撤退。很快，派人给我查查，到底是怎么回事？据咱们汇总的情况显示，清乡区内，陆庄日军一个比较大的日军补给站，被一伙号称新四军的人给打了下来。这帮鬼子撤退。会不会因为这件事啊？这事是真的？这是谁打的呢？是不是五十三干的？这就不好查了。据说，是伪装成鬼子混进去，不到半天功夫就把鬼子补给站给断了。呵呵，能把仗打成这样的人，倒像是五十三干的。去，给我查查，到底是谁干的？如果真是五十三干的。我代表全团，请他喝酒。连长，这是我们侦察排，在镇上侦查的时候找到的。这都日本字啊！我进去，哎，看看上面写什么了。来、啊，上面写的是新四军要犯八文生被捕，暂时被关在八头宪兵队。太好了，看来小八子果然没被押走，我们得准备一下。去把小八子救回来。嗯，好，你带你们排的人，佯攻镇子的西边。嗯，把二鬼子火力给我吸引到那个方向。嗯，我带着剩下的人，从南边镇口冲进去。得嘞，所有的人，准备战斗。咱刚刚缴获的掷弹筒拿过来，一、二、三，上！走！冲！打！
我就说吧，哪儿那么多鬼子呀？担心什么呀？哎，都打进去了。哎，指导员，要不咱也往里冲吧？等等，再看看。啊，还等？等。救你，我费多大劲啊！我告诉你啊，一会儿可得请我们喝酒，好吃好喝的给我伺候着，请我喝酒，听见了吗？啊！哎哎哎！哎呀，死胖子，平时告诉你少吃点，非不听。黑蛋，快点！哎，哎，爸爸，爸爸。黑进去は準備できた。この時をずっと待ってた。この時がきっと来るのは信じないほど待ってた。砲兵に伝え、砲撃開始。はい。
どうした早野君牛、うん、さんはすでに我らに包囲されたあと少しで奴は投降するかそれとも失態になるのだまだ足りないどういう意味早野君兵力は足りないすべての兵力を全部投入しろはいお前はすぐ逃げ
连长是咱们五连的希望，只要连长在，咱们五连永远不会倒。快走！な手を残した。万全のために呼び出よう。残せると。お主さんとヤスの部隊は逃げるんだ。マジにすべての部隊を伝え。お主さんを追撃しろ。はい。十三大将，放开！哪里？把个刀！海诺克，被偷战马，すでに一部の敌が脱出した。絶対に敵を逃がすな。その中は五十三がいるかも。不断に伝え。スコーへ帰ろう。遅れたら、全員実験しろ。はい。待て。俺は自ら行く。お前らに任せるのは不安だ。捜査所を町に残せ。坚持住！怎么办？走！走走
警察，队长，有人吗？来了，大姐，大姐，你们是帮我们个忙，后面有人追我们，让我们进去躲一会儿吧，行吗？求求你了，求求你了，好不好吧？快进去，谢谢。
ガウデウシザを発見。奴らは中国人を救ってる。お師匠を見つけたか。今は見つけてない。守りの部隊を大気の命令を出せ。お師匠の部隊をしっかり引っ張れ。我们在这儿盯着站住站住回来你是指导员我是指导员这个时候我必须冲到前面这是命令那这样我跟你一块去不行我的命令是你们三个带着人转移老乡我带着人掩护你们这么重要的时刻要我重复一遍命令吗行了
冲入鬼藏，给百姓争取时间，能拖一秒是一秒，哪怕剩下一个人，也要朝着进攻的方向。同志们，准备好了吗？我感觉特别不好，我眼皮一直在跳，我总感觉指导员会出事儿。你们几个，跟我走，快快！静，我去看着他。你们两个带着箱体继续转移，咱们在长兴村汇合。小心点儿。好，老乡们，咱们快走。走。
的乡亲们才牺牲的，怎么不能让制造员白白牺牲？制造员，等我！现在必须保护乡亲们安全转移，走，走啊！快，你走，走。赶紧带乡亲们转移，我来阻击鬼子。好，都跟上团长说：“你们被鬼子围了吗？我们就连夜破了竹篱吧，过来支援你们了。”团长回来了。对啊，都在后面呢，一会儿就过来。大部队也回来了。回来了。哎，哎，你们连长呢？连长，连长说来话长。坏了，赶紧举报三元。走，快快快！山坡，在那个山坡上给我修建工事。好嘞。团长不是命令我们在这一带路边挖站好阻击吗？为什么要违抗他的命令？哎呀，团长命令咱们阻击鬼子，只要咱把鬼子给堵着，在哪儿不是打呀？而且我觉得团长应该对这儿的地形不是很熟悉，这条路很宽，旁边没有障碍物，这样的话我们很容易被鬼子把阻击战线拉得过长，他们容易突破。而且这两边道路一马平川。也更有利于鬼子的进攻。但是呢，你们看啊，如果我们挪到后面那小山头上，那情况就不一样了。你们看，那小山头鸟瞰整个公路，刚好我们就可以从公路上拦截过来的鬼子。更重要的是，我们可以在那个山坡后面挖很多防爆洞，到时候鬼子炮弹打过来的时候，只要咱们躲进洞里，就不把他们轰炸了。好，这主意好，先连长的，准没错。是个好法子，这回啊，终于出窍了。哎，冯继轩，你赶紧的，带你的人去山坡后面给我挖防炮洞，越多越好。好，黑道，哎哎，给我把前面几棵树都给我砍了。得嘞，走，走。我
らの前はゴンジュンシャンの独立イーダンだまずお見舞いを送れはい